আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মাই ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালা ওয়া মাই ইয়াজলিলহু ফালা হাদিয়ালা وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن راه الترمزي وعن الباز بن سريعة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فأقبل إلينا فوعزنا موعزة بليغة ظرفت منها العيون وجلت منها القلوب فقام رجل يا رسول الله كأن هذه موعزة معدع فما تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وما يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة أراه أبو داود على ديس عندرون بانغلاديش جينا إداهو شانغرد نيك جلا كرتي كاي جيتا أسكر إسلام الشمال نير محترم شبابو دي بردها نوتي دي آل دیس اندرون بنگلہ دیشر محترم امیر جماعت رشہی بشو بدلائر عربی بی بھاگر سنیر پروفیسر ڈاکٹر محمد اصاد اللہ الغالب کندریو نتری برندو شانگٹھ نیر بی بین نیستر دائیتو شلکور می برندو جب شانگو شنمونی محل شمستہ वो आलावों ने विभिन्न स्तर और दायित्व शिल्प कर में बिरिंदो उपस्थित शुद्धि बिरिंदो आज के रही महत्वपूर्ण उस ठाने आम्रा कुरान वंग हदीस थे के विभिन्न विषय आलोचना सुनची तारी धारा भाई बताए आमी पवित्र कुरान के सुरा आले इमरा ने रक्षो दो नंबर आयत तलवत करो ची एवं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु � अशंक हो बाने थे कि दुटी हदीस अपना दशम ने पेश करें ची। एरोपर भित्त करें ही आम्रा मोमिन जीवन एर किस्म कारणियों ए विषय आलोचना कर अर्थस्थ कर बा मातो फिकिल्ला बिल्ला आले हिता वक्कल तो वही लही हुनी। शुद्ध मंडले आम्रा मानुष मानुष आवार पोरे हो अल्लाह रब्बु लाला में ना मदर के मुस्लिम हिश कुरान एवं हदीस बोलनी तो जे आकिदा आचे, शे आकिदा पशुम करात जन्नू अल्लाह मदर के तोफिक दिए चन। शे जन्नू अल्लाह दरबारे अम्रा आशिष्यु क्रिया के अपन कुर्सी अल्हम्दुलिल्लाह। 
এ পৃথিবীর বহু মানুষ তারা আজকে বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করছে আর তার মাধ্যমে তারা চাচ্ছে যে তারা পরকালীন জীবনে মুক্তি পাবে কিন্তু কোন মানুষ আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল দেখানো পদ পদ দিয়ে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের বর্ণিত আকিদা আমল বাদ দিয়ে যদি অন্য পথে অবলম্বন করে অন্য পদ যদি অবলম্বন করে তাহলে কি কোনো মানুষ জান্নাতে যেতে পারে মুক্তি পাবে আদৌ নয় আল্লাহ বলছেন কুলহাল নুনাবি হুকুম বিল আখসারি না আমালা হে মোহাম্মদ তুমি বলে দাও আমলের ক্ষেত্রে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি কি তাদের খবর তোমাদেরকে দেব না আল্লাহ দিন দুনিয়া যাদের পার্থিব জীবনের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বিফল হয়েছে কিন্তু তারা ধারণা করে যে তারা ভালো কাজ করছে সুরা কাহাফ একশো তিন এবং চার নম্বরে তাহলে তার ধারণা করছে যে তারা কাজ ভালো করছে আর যে কাজ করছে সেটা যদি কোরআন এবং হাদিসের মানদণ্ডে সেটা যথার্থ না হয় তাহলে সে আমল তাদের কোনো দিন মুক্তি দেবে না দেখেন পৃথিবীতে বহু মানুষ আছে পরকালীন জীবনে মুক্তির জন্য বহু তরিকার অনুসারী উনিশশো একাশি সালের হিসাব অনুযায়ী আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে বাংলাদেশে দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার পীর ছিল তখন আর এখন এখন তা আরও বাড়ছে দিন দিন বাড়ছে তাহলে এই যত তরিকা আছে যত পীরের অনুসারী মুরিদ আছে তারাও কিন্তু চায় যে পরকালীন জীবনে তারা মুক্তি পাবে এবং এই আশাই করে আর এই আশা করে বলে নিজের বাড়িতে কিছু থাকার না থাক পীরের দরবারে বছর শেষে বরসে কিছু না কিছু নিয়ে যায় যদিও সে কষ্ট করে জীবন ধারণ করে আর মনে করছে যে এর মাধ্যমে সে মুক্তি পেয়ে যাবে অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তার সবচেয়ে আদরের সবচেয়ে প্রিয় কন্যা ফতেমা রজি আল্লাহ আনহাকে একদিন ডেকে তিনি বললেন সবাইকে কোরাইশ বংশের বিভিন্ন গোত্রকে ডেকে ডেকে বলছেন হে বনু আব্দুল আনাফ তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও কারণ কাল কেমতের মাঠে আমি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারবো না রাসুল প্রত্যেক গোত্রের নাম বলতে বলতে এক সময় তিনি বললেন ইয়া ফাতেমা তফিন তেমা হাম্মদ আনকেজি নফসা কে মিনার নার হে মোহাম্মদের মেয়ে ফাতেমা তুমি তোমার নিজেকে জাহান নাম থেকে বাঁচাও কারণ কাল কেমতের মাঠে আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারবো না নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যদি তার মেয়ের কোনো উপকার করতে না পারেন তাহলে আমাদের দেশের এই তথাকথিত যারা পীর আছে তারা কি আমাদের কোনো উপকার করতে পারবে কখনো নয় সুতরাং আমাদের দেশের বহু মানুষ আজকে তারা বিভিন্ন আদর্শের অনুসারী হয়ে আছে আর মনে করছে যে তারা মুক্তি পেয়ে যাবে সুদী মন্ডলী আমরা সালাত আদায় করি আমরা সিয়াম পালন করি আমরা হজ করি জাকাত দিই আমরা অন্যান্য নফল এবাদতগুলি আমরা করি উদ্দেশ্য একটাই যে আমরা যেন পরকালীন জীবনে নাজাত পাই আমরা যেন জান্নাতে যেতে পারি আমাদের এই সালাদ সিয়াম হজ জাকাতের সাথে সাথে কতগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের অবলম্বন করা দরকার আমি তার মধ্যে মৌলিক মৌলিক ব্যক্তি বিষয় আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চাই প্রথমত আল্লাহ বলছেন হে আয়ু হল্লাদিন আয়ানু হে ইমানদারগণ ইত্যাকুল্লাহ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর হাক্কাতু কাতিহি যথার্থভাবে যেভাবে ভয় করা দরকার ওইভাবে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ওয়ালা জামুতুন না ইল্লাহ আহমত মুসলিম হন মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না যথার্থভাবে ভয় করার অর্থ কি আমি একটা উদাহরণ বলি ধরুন রমজান মাসে আমরা সবাই শুভে সাদের থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার পরিহার করি আল্লাহ যেভাবে বলেছেন রাসুল যেভাবে আমাদেরকে শিখিয়েছেন আমরা সেইভাবে সিয়াম পালন করার চেষ্টা করি ঠিক একইভাবে আপনি আপনার দশ বছর বয়সের ছেলেটাকে বললেন যে বাবা সিয়াম পালনের অর্থ হচ্ছে এই তুমি শুভে সাদের থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো কিছু খাবে না কোনো কিছু পান করবে না দেখবেন আপনার এই দশ বছরের ছেলেটা যদিও সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি সব কিছু ভালোভাবে সে বুঝতে শিখেনি তারপর সেই ছেলেটা এই শুভে সাদের থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সে আল্লাহর ভয়ে কোনো কিছু খাবে না কোনো কিছু পান করবে না এমনকি যদি সে নদীতে ডুব ডুব দিয়েও তার ভিতরে পানি চলে যেতে চায় 
তাহলে সেও পানিটা উগ্রে ফেলে দেবে ফেলে দেবে খাবে না পান করবে না ওটা গিলে ফেলবে না তাহলে সেও ভয় করে যে আল্লাহ রবুল আলমিন লুকিয়ে কোনো কিছু করলে ওইটাও আল্লাহ রবুল আলমিন দেখতে পান এর নাম হচ্ছে তাকওয়া ওমর রাজি আল্লাহ আনহুবাই বিন কাব রাজি আল্লাহ আনহুকে বলছেন ইয়া ওবাই মাত তাকওয়া হে ওবাই তাকওয়া কাকে বলে ওবাই বিন কাব বলছেন হে আমির উল মবিন আপনি কি কাটা বিছানা পথে হেঁটেছেন তিনি বলছেন হ্যাঁ হেঁটেছি তিনি বলছেন যে সেখানে আপনি কিভাবে হেঁটেছেন ওমর বলছেন সেখানে আমি আমার পাকে এবং আমি আমার পোশাককে বাঁচিয়ে আমি চলেছি যাতে করে পা ছিলে না যায় আর পোশাক ছিঁড়ে না যায় ওবাই বিন কাব বলছেন তাকো হচ্ছে ওই আল্লাহ যে সমস্ত বিষয়ে আপনাকে আদেশ করেছেন সেগুলি মেনে চলবেন আর যে বিষয় আপনাকে নিষেধ করেছেন সেগুলি পরিহার করবেন এর নাম হচ্ছে তাকোয়া সুতরাং আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই টাকা অবলম্বন করা হচ্ছে আমাদের পরকালীন জীবনে মুক্তির অন্যতম মাধ্যম এবং বলা যায় এটাই আমাদের জন্য প্রধান উপকরণ প্রধান উপায় টাকা ব্যতীত কোনো মানুষ কালকে আমাদের মাঠে জানা যেতে পারবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম আবুজার গেফারি রাজি আল্লাহ আনহকে বলছেন ইয়া বাজার হে আবুজার ইত্যা কিল্লাহ হাইসু মাকুন্তা যেখানেই থাকো সেখানে তুমি আল্লাহকে ভয় করো আর গোনা হয়ে গেলে পাপ হয়ে গেলে তারপরেই তুমি নেকি করো তাহলে তোমার এই গোনার কাজটা এই নেকির কাজ মিটিয়ে দেবে মুছে দেবে অখাল তিন না সাবি হলকিন হাসানিন মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো দেখুন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আবু জার গফারি রাজি আল্লাহ অন্যকে যে নির্দেশ দিলেন প্রথমেই হচ্ছে তাকিল্লাহ হাইসুমা কুন্তা যেখানেই থাকো সেখানেই তুমি তাকো অবলম্বন করো আল্লাহকে ভয় করো আমরা মাঠে ঘাটে জনসমুখে অথবা জনমানবের অন্তরালে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যদি তাকা অবলম্বন করতে পারতাম তাহলে আমাদের সমাজে মানুষের সম্পদ নিয়ে এত চিন্তায় থাকতে হতো না যে দরজা খুলে ঘুমাবো নাকি দরজা বন্ধ করে ঘুমাবো এই চিন্তাই করার দরকার ছিল না কারণ যার মধ্যে তাকেও আছে সে কখনোই অন্য মানুষের অন্যায় অনিষ্ট করার সে কখনোই চেষ্টা করবে না যদি আমাদের মধ্যে তাকোয়া থাকত তাহলে আমার এই পথ দিয়ে হাঁটতে আমার যুবতী মেয়েটা পথ দিয়ে হেঁটে যাবে আমাকে চিন্তা করতে হতো না যে ওকে কেউ ইপটেজিং করবে যদি আমার ভিতর তাকোয়া থাকত তাহলে আমার ওই অফিসের কর্মচারীর প্রতি আমার এই অবিশ্বাস কখনো আসতো না তার মধ্যে তাকোয়া থাকলে যে সে এখান থেকে পাঁচ টাকা চুরি করবে সবার মধ্যে যদি এই তাকোয়া থাকত তাহলে সমাজে একজন আর একজনকে ঠকিয়ে আর একজনের সম্পদ সে আত্মসাত করবে এই চিন্তা কখনোই সে করতে পারত না আর যদি এটা করা যায় তাকে অবলম্বন করা যায় তাহলে অবশ্যই জান্নাতে যাওয়া যাবে আল্লাহ বলছেন আল্লাহর ক্ষমা এবং তার জান্নাতের দিকে দ্রুত বেগে ধাবিত হও যে জান্নাতের পরিব্যাপ্তি হচ্ছে আসমান এবং জমিনের ব্যবধান সমপরিমাণ পরিব্যাপ্তি সমপরিমাণ ও ইদ্যাতলিল মোত্তাকিন যা তৈরি করা হয়েছে মোত্তাকিদের জন্য তাহলে এই জান্নাতে যেতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই তাকওয়াশীল হতে হবে মোত্তাকি হতে হবে আল্লাহ ভিরু হতে হবে এরবাজ বেন সারিয়া রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম একদিন আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন অথবা আমাদের দিকে ফিরে বসলেন এরপর তিনি একটা সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করলেন যাতে আমাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হলো পানি ঝরে পড়তে লাগলো আর আমাদের অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত হলো এক লোক দাঁড়িয়ে বললে হ্যালো রসুল মনে হচ্ছে এটা একটা বিদায়ী ভাষণ সুতরাং আপনি আমাদেরকে কি উপদেশ দেন রাসুল বললেন যে তোমরা আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি ও সি কমবে তাকো আল্লাহ তোমরা আল্লাহ ভীতি অর্জন করবে তোমরা নেতার কথা শুনবে এবং মেনে চলবে শুনে রাখো তো আমার পরে তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে সেই সময় তোমরা আমার সুন্নত এবং আমার সৎপথ প্রাপ্ত খোলাফায় রাশুদিনের সুন্নত তোমাদের উপর আবশ্যিক করে নেবে এরপর রাসুল বলছেন তামাসা কুবিহা তোমরা ওটা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে ও আজু আলাই হাবিন নওয়াজেস মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে ও ইয়া কুমা মহতা সাতে লবুর বেদাত থেকে দিনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করাতে তোমরা বিরত থাকবে 
فَإِنَّا كُلَّمْ بِحْ مُحْدَسَةٍ بِدْعَا كانوا نا دينير مدد پرتك نتن سرشتي هتش بدعا وكل بدعا تن زرارا ايمان پرتك بدعا تن پرينا مهتش برشتا تا ناسائي تا تريكتا اچه وكل زلالا تن في النار ار پرتك برشتا تر پرينا مهتش جهنم تا هل رسول صلى الله عليه وسلم اما در كي پرتهم جه اوپدش دلن شتا هل اوسيكم بتاقو اللهي تا ما در كامي اوپدش دلن شتا اللہ بهدي ارجم قرار جمع ہم را جا رہے کھانے شامو بیتا ہوئے چھے ہم را در پرتک کر کرنی ہو چھے ہم را جاما در ہم را جنو ہم را در جیبان ایر پرتک تی دی کیو بھی باگے ہم را تاکوشل ہوتے بارے ہم را متقی ہوتے بارے اس تا میر پانچم کھولی پہ ہشہ بیزنی پروشید دو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک دن تار جانے کو گبرنر کا سے پترو لکھ چھن شکر دنی پرتھمی لکھ سنے یا कारण अल्लाह भी तीसरा अल्लाह रब्बुल अल्लामीन कोनो बंदर कोनो इबादत को बुल करें ना ये अल्लाह भी तेरे मध्य में बंदर पर तेरे अल्लाह रहमत नज़िल करें ये अल्लाह भी तेरे मध्य में तार दुआ को बुल करे था के किंतु आमदर शमजे अल्लाह भीरु अल्लाह भीरु तार उपदेश दान करे मनुष्� अल्लाह जनत तोबा के एवं आमा के अल्लाह भीरु दर अंत तरबुक तो करें। उमर अब्दुल अब्दुल अजीज ऐसी चीज़ लेके अंतर को बोलने रखा थे। शेष शुमाए। हिजरी एक्शन शत अब्दिर दिखे। जब दिस शेष शुमाए उमर अब्दुल अब्दुल अजीज ऐसी कथा बोलें, ताहले बर्तु में ना मदरा बोस्तर की। आमदर्श समाजे जिना बेबीसर हालाम हालल ये गुलर कुनो बास बीसर नहीं गुलर सायलब चलते शुद्ध मंडली अमार जीवनेर ज्योतो आमल अच्छे जब ये ताको आही नामल खाए ये आमल अल्लाह का से कुनो काजे लग बना ऐसे जब ना मदर प्रथम करनी हो जब मदर पत्ते के ताको शिल होते हैं दो ही नंबर करनी हो आमदर के अल्लाह रब्बल आलामी देखों, हम राशन मजे सलाद, सीम, हाथ, जगते कुली कोट। किंतु एर बाई दो, आरोग्य तो बहुत आमल साले हैं से, शात आमल आज। आमदर जीवन एर, मोमिन जीवन एर, प्रत्येक टिकास, जो दिश न अल्लाह एवं अल्लाह रसूल एर देखा न पोते हाई, ताहोले प्रत्येक टिकास तार जन आमल साले, प्रत्येक टिकास एर जन मुश्किस ऐमोंड कितने बोलते बोलते बोल लेन जब तुम्हार इस दिन रिमोक है अक्लोक मार खबर तूले दवा तुम्हार जन्म सादा का सुभान अल्लाह और ना हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल सक जब तुम्हार देर तुम्हार इस दिन शादे तुम्हार जो भी चाहे द पुरान करे तो तुम्हार जन्म सादा का रसूल सल्लल्लाहु ताहले की तार गुनाह होता ना साहब एक उन बोलने हैं अवश्य गुनाह होते रसूल बोलने नहीं जुन नहीं तार नहीं किया चाहे शे अल्लाह निर्देशित हो जाएगा शे बाबार करें शे और ना एक आज़ाब बुरी तबाई दे ताहले मोमिन जब नेर प्रत्येक दिकास जब ये अल्लाह एवं अल्लाह रसूल ने पद देखा न पद्धति अब आप देखों, एक आज गुले अपने सारा तदाय कर्चन, अपने सियाम बालन कर्चन, अपने हास कर्चन, अपने जाकत दिच्छन, ये भला भला ये वादत गुली कर्चन, अर्थात इस्लाम मेर मौलिक ये विधान गुली पालन कर्चन, किंतु पौधों जो दिन रसूले ना होए, ताहले आमल अल्लाह का से कबूल जो कोना, ये आमल कितना � जब एक त्यागन को न कास कर लो, जब इस शाम अदर को नौरुमत नहीं, को न शामर तो नहीं, वो ही कास्ट आप परितंत्र जो, हदीस मुस्लिम है। शुत्रं, आमल कर भाई आमल टा कुरान बंग हदीस, शामर चीते होते हैं अबे, कुरान बंग हदीस वालों जी होते हैं अबे, तार बाई रहो लट आमल सारे अबे ना। आप ओहरा � तो अपना बेशी बेशी करे आमले साले करते था को आमले साले हर प्रतिजुगिता कर 
ওই দিন আসার পূর্বে যেই দিন ফিতনা নাজিল হতে থাকবে কিভাবে কাকিতুল লাইলিল মুজলিমে ইউসবিহুর রাজুল মুমিনান ওয়া ইউমসি কাফিরান অন্ধকার রাত্রিতে যেমন ভাবে ফিতনা নাজিল হতে থাকে বিপদ আপদ আসতে থাকে ওই রকম বিপদ আপদ নাজিল হওয়ার পূর্বে তোমরা বেশি বেশি করে আমলে সালেহ করতে থাকো পরিস্থিতি এতই ভয়াবহ হবে যে ইউসবিহুর রাজুল মুমিনান একজন লোক সকাল বেলা মুমিন থাকবে ওয়া ইউমসি কাফিরান সে সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে परिस्थिति आसार पूर्व रसुल तुम्हारा बसि बेसि सालेह करते थको রাইসুল মুফাসিরিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ বলছেন যে হে লোক সকল তোমাদের অবস্থা তখন কেমন হবে যখন ফেতনা তোমাদেরকে আসতে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে এমন কি ফেতনার কারণে তোমাদের বয়োবৃদ্ধ লোকরা তারা ধ্বংস হয়ে যাবে আর তোমাদের মধ্যে যারা ছোট আছে তারা বৃদ্ধ হয়ে যাবে সাহাবাইক রাম বললেন মাতা জাঁকা এই সময়টা কখন হবে আব্দুল্লাহ ইবনে অমর বললেন আবদুল্লাহ আবনা আব্বাস বললেন ওই সময়টা তখন হবে যখন তোমাদের মধ্যকার বিজ্ঞ আলেমরা চলে যাবে আর ছোট ছোট আলেম তোমাদের মধ্যে অজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে তোমাদের মধ্যে যারা অভিজ্ঞ আলেম আছেন তারা চলে যাবে আর তোমাদের মধ্যে ছোট ছোট আলেমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে কোরআন পড়ে ফতুয়াদ আলেমের সংখ্যা বেশি পাবে বৃদ্ধি পাবে যখন তোমাদের মধ্যে নেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে আর তোমাদের মধ্যে আমানতদার লোকের সংখ্যা কমে যাবে যে আমলের মাধ্যমে মানুষ পরকালীন জীবনের মুক্তি চায় যখন মানুষ সেই পরকালীন আমল দুনিয়া বিষার্থ করবে আর যে এলেমের মাধ্যমে পরকালীন জীবনে মুক্তি লাভ করা যায় মানুষ যখন দুনিয়া বিষার্থে সেই এলেম অর্জন করবে তখনই মানুষের এই অবস্থা হবে ফেতনা তাদের কাছে পৃষ্ঠে ধরবে তাহলে বর্তমানে আমাদের অবস্থাটা কি আমাদের অবস্থাটা কি ওই রকম নয় সুতরাং সুধিমণ্ডলী আমাদেরকে বেশি বেশি বি করে আমল করার চেষ্টা করতে হবে কিন্তু সেটা আমলে সারে হতে হবে আমলে সারে হচ্ছে এইটা যেটা কোরআন এবং সেই হাদিস অনুযায়ী হয়ে থাকে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে যদি কোরআন এবং সেই হাদিসের বাইরে কোনো আমল হয় তাহলে ওটা আমলে সারে নয় যদিও সেটা আপনারা সালাত হয় যদিও সেটা আপনার সিয়াম হয় যদিও সেটা আপনার হজ হয় আপনার জাকাত হয় যেটাই হোক না কেন যদি কোরআন হাদিস অনুযায়ী না হয় তাহলে ওটা আমলে সালে নয় হয়তো বলতে পারেন যে সালাত আদায় করবো সিয়াম পালন করবো হজ করবো জাকাত দেবো এটাও আমলে সালে হবে না হ্যাঁ রাসুলের পদ্ধতি না হলে ওটা আমলে সালে হবে না একটা উদাহরণ বলি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যদি কেউ সুন্দরভাবে অজু করে তাহলে অজুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে ঝরে পড়া পানের প্রতিটি ফোটার সাথে তার গোনাগুলি ঝরে পড়ে যায় তাই না ঝরে পড়ে যায় এমন কি তার নখের ভিতর থেকেও তার গোনাগুলি ঝরে পড়ে যায় সগিরা গোনা কিন্তু এই অজু যদি আপনার কোরআন হাতে সমাজী না হয় তাহলে কি আপনার গোনা ঝরে পড়বে কখনো নয় একটা উদাহরণ দিই আল্লাহ রবুল আলমের সুরা মায়েদার সায় নাম্বার হাতে অজুর চারটা ফরজ বলেছে চারটে ফরজের মধ্যে মুখমণ্ডল ধৌত করা কোনোই সমেত হাত ধৌত করা মাথা মাসে করা আর হচ্ছে টাকনো সহ পাও ধৌত করা আচ্ছা বলেন আমার হাত তো এই এখান থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত হাত তাই না আমি যদি কবজি পর্যন্ত শুধু ধুই ফরজকে আদায় হবে আর কিছু করলাম না শুধু ফরজ কবজি পর্যন্ত দিলাম হবে কিন্তু এটাও তো আমার হাত হাতের অংশ কিন্তু ওজু কি হবে হবে না আপনার মুখমণ্ডল পুরোটাই আমার মুখ আপনি যদি কিছুটা বাদ দিয়ে দাড়ির অংশ বাদ দিয়ে ফাঁকা জায়গা ধৌত করেন তাহলে কি আপনার অজু হবে হবে না বুঝতে পারছেন না আপনার না অজু কি হবে হবে না আপনার পাও ধৌত করা টাকু সহ আপনি যদি মনে করেন পায়ে মোজা টোজা আছে তো ঠিক আছে বেশি দূর ধোয়ার দরকার নেই অল্প কিছু উঠাইয়ে বাকিটা ধুয়ে নেই অল্প কিছু ধুই পাও তো পায়ের একটা অংশ ধুইলিয়ে হবে তাহলে কি অজু হবে হবে না তাহলে আপনার মাথার এক চতুর্থ অংশ ধুইলে কি করে মাছা করলে কি করে আপনার রজু হয় বলেন তো অথচ আমরা সারা জীবনই মাথা মাসে করতে গিয়ে আমার সীতা ভেঙে যাবে অথবা অন্য কোনো ফতো নিয়ে এসে চার এক 
চার ভাগের এক ভাগ আপনি মাসা করে মনে করছেন যে আপনার সালাত হয়ে গেছে আপনার সালাত কি হবে আদৌ হবে না সুতরাং এই জন্যই বলছি যে আপনি সালাত আদায় করেন সিয়াম পালন করেন হজ করেন জাকাত দেন যাই দেন না কেন কোরআন এবং সাই আদেশ অনুযায়ী যতটা সম্পন্ন না হয় তাহলে ওটা আমলে সালেক নয় অতএব আমাদেরকে আমলে সালেহ করতে হবে সময় কম আছে এজন্য অল্প করে বলছি তিন নম্বর আমাদের করণীয় হল আমরা যে আমলই করি না কেন যেটাই করছি সেটা যদি শুধু আমার ফরজ এবাদতটুকু হয় তাহলে ওটা যেন আমি ধারাবাহিকভাবে আমি যেন ওটা অব্যাহত রাখি ওটা যেন মাঝে মাঝে ছেড়ে না দিই আল্লাহ বলছেন ওলা তাকুন কাল্লাতি না কাজাত কাজলাহা বা দাকুয়াতি নাম কাজা হে মানুষ তোমরা ওই মহিলার মতো হয়ো না যে মহিলা শক্তভাবে সুতা কাটার পর অতপর সে ওটাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছে সুরানা হাল বিরানব্বই নাম্বার এক তার মানে কি আমল শুরু করেছেন ভালোভাবে জীবনে তবা টবা করে আগে বহু পাপতাপ হয়ে গেছে এখন আপনি তবা করে ভালো করে আমল শুরু করেছেন শুরু করার পরে এক মাস দুমাস গেল আর তারপরে আপনি শিথিল হয়ে গেছেন এমন যেন না হয় ধরুন রমজান মাসে আমরা সালাত আদায় করি আমরা তারাবির সালাত পড়ি আমরা কোরআন তেলাবাদ করি তাসবি তাহালিল করি অন্য অন্য সাত আমল করি বেশি বেশি করে করার চেষ্টা করি আর যখন রমজান পার হয়ে যায় তখন কিন্তু আমরা এগুলি সব ভুলে যাই কাজের সময় কাজি আর কাজ পড়ে এলে পাজি এরকম যদি আমাদের অবস্থা হয় তাহলে কি হবে তাহলে হবে না আমি মমিন আমার করণীয় হবে পাশক্ত সালাত আমি নিয়মিত আদায় করব আর রমজান মাসে যেভাবে আমি এবাদতগুলি করতাম এই সময় বাকি এগারোটি মাসে যদি সেভাবে নাও পারি তাও যেন ধারাবাহিকতারা কিছুটা হলেও বজায় থাকে তখন তারা বিশাল আদায় করছে এক মাস ত্রিশ দিন বা উনত্রিশ দিন প্রতিদিনই করেছি এখন আপনি বাকি এগারোটি মাসে আপনি কমপক্ষে পাঁচ রাখার সালাত আদায় করেন সেটা যদি ওই রাতে সম্ভব না হয় এই রাতে চেষ্টা করেন অভ্যাস করেন আপনার অভ্যাস থাক আপনি তখন দান সাদাকা বেশি বেশি করেছেন এখনও করতে থাকেন নিয়মিত তখন কোরআন তেলাবাদ করেছেন প্রতিদিন এক পাড়া করে তিরিশ পাড়া শেষ করেছেন এক মাসে আপনি এখন দুই মিনিটটা পড়েন কিন্তু আপনার আমল যেন এমন না হয় যে একবার ভালো করে শুরু করেছেন আর তারপরে ছেড়ে দিয়েছেন এমন যেন না হয় আল কামার রাজি আল্লাহ আনহ আয়সা রাজি আল্লাহ আনহার কাছে এসে বলছেন হ্যাঁ উম্মল মমিনী রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের আমল কেমন ছিল তিনি কি নির্দিষ্ট করে দিন আমল করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন আয়সা রাজি আল্লাহ বললেন না তিনি নির্দিষ্ট কোনো দিনকে খাস করতেন না আমলের জন্য বরং কানা আমাল হুদি মাতান তার আমল ছিল ধারাবাহিক অব্যাহত তিনি যা শুরু করতেন তার কখনো ছাড়তেন না তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম যেভাবে আমল করতেন ওইভাবে আমল করবে আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত অন্য হাদিসে এসছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন আহাবুল আমালে এলাল্লাহে ধারাবাহিক ভাবে আদায় করার চেষ্টা করতে হবে আমরা একবার শুরু করলাম মাস্তারে বাদ দিয়ে দিলাম এমন যেন না হয় বরং যতটুকু পারি ততটুকু যেন আমরা ধারাবাহিক ভাবে করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে এই তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমি আমাদের তিন নম্বর করণীয় হলো আল্লাহর ইবাদতে আল্লাহর আনুগত্যে আমাদেরকে অবিচল থাকতে হবে আমাদেরকে দৃঢ় থাকতে হবে সেখান থেকে সিটকে না পড়ি আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লা দিনা আ মানু ইন্নাল্লা দিনা কালু রবুন আল্লাহ নিশ্চয়ই যারা বলে যে আমাদের প্রতিপালক হচ্ছে আল্লাহ সুম্মস্ত কামু অতপর তার উপর অবিচল থাকে তাতানসাল আলাই হিমুল মালাইকা তাদের নিকটে ফ্রেশ তারা অবতীর্ণ হন হয়ে বলেন আল্লাহ তাহান তোমরা ভয় করো না তোমরা চিন্তিত হয়ে না ওয়াবির উবিল জান্নাতি কুন্তম তো আদুন আর ওই জান্নাতের তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে সুরে হাম এম সাজদা ত্রিশ নম্বর আয়া সুফিয়ান এবং আবদুল্লাহ সাকাফি রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে আমি বললাম আল্লাহ রসুল কুল্লিফিল ইসলাম এ কলান হে আল্লাহ রসুল ইসলামের এমন একটি কথা আমাকে বলেন যে কথাটা আমি আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না অথবা তিনি বললেন আপনাকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করব না 
রাসুল বললেন কুল আমন্ত বিল্লা সুমাস্তাকিম তুমি বলো যে আমি আল্লাহর উপরই মারান লাম অতপর তুমি এর উপরে অবিচল থাকো এখান থেকে তুমি বিচ্যুত হবে না আমরা তো কালেমা তাইয়েবা কালেমা শাহাদাত কালেমা তামজিদ তাওহিদ চার কালেমা আমার প্রতিনিয়ত পড়ি সবসময়ই পড়ি আর মনে করি যে আমরা প্রকৃত মমিন আসলে আমরা কতটুকু মমিন এটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে এই কালেমার যে দাবিগুলি আছে সেগুলিকে আমরা যথাযথ পূরণ করি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের উপরে যখন সোরা সোরার সোহারার দুইশো চোদ্দ নম্বরে আয়াত নাজিল হলো আঞ্জরা সেরা তাকাল আক্রমিন হে মোহাম্মদ তুমি তোমার নিকটবর্তীদেরকে সতর্ক করো ভয় দেখাও জাহান নাম থেকে রাসুল সাল্লা সাল্লাম সবাইকে সাফা পাহাড়ের উঠে উপরে উঠে সবাইকে ডেকে সমবেত করলেন আর বললেন এই যে পাহাড়ের অপর প্রান্তে একদল সুসজ্জিত বাহিনী আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে আমি যদি এ কথা বলি তাহলে তোমরা বিশ্বাস করবে তারা বললো হ্যাঁ বিশ্বাস করবো রাসুল বললেন তাহলে বলো কোনো লাহিল্লাহ তোমরা বলো যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নাই তুফলে হোম তাহলে মুক্তি পেয়ে যাবে তারা বলল আলী হাজা দাঁড়াও তো না এই জন্যই আমাদেরকে জমা করেছো তাপ্পান লাগা তোমার ধ্বংস দেখুন একটু আগে যে আলামিন ছিল একটু পরেই কিন্তু তার ধ্বংস কামনা করছে এমনকি তাকে বলছে সাবি উন কাজাব ও মিথ্যাবাদী ধর্ম থেকে তাহলে একটু আগে রাসুল যে ইসলামের দাওয়াত দিলেন একটু আগে বলছিলেন একটু আগে আলামিন ছিলেন ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পরে কাজাব হয়ে যাচ্ছে তার জন্য ধ্বংস কামনা করা হচ্ছে তাহলে ওই কিন্তু আমন্ত বিল্লা বা তোমার তাকে বলতে বলা হয়েছে তুমি বলো যে আল্লাহ ছাড়ার কোনো উপাস্য নাই আচ্ছা এই কালে না তাই এবার আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত পাঠ করছি আমাদের অনেকে জিকরও করছি তাহলে সে কি বুঝলাম আমরা কি বুঝলাম সেই কথা বুঝেছিল যে যখনই আমি এই স্বীকৃতি প্রদান করব যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই আল্লাহ ছাড়া কোনো বিধানদাতা নেই আমাকে এটা স্বীকার করতে হবে আল্লাহ ছাড়া কোনো নিয়ন্ত্রক নেই এটা আমাকে স্বীকার করতে হবে এই যে কাবাঘরের অভ্যন্তর তিনশো ষাটটি দেবদেবীর মূর্তি আছে এগুলির এবাদত সবগুলি এবাদ দিতে হবে বরং এক আল্লাহর কাছে আমাকে বিনীতভাবে মাথানত করতে হবে দেখুন তারাও কিন্তু তাদের পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করত তাদের নামও কিন্তু আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান ছিল তাদের নামও কিন্তু আব্দুল মোতালেব ছিল তাই না অথচ তারা হচ্ছে কাফের মুশরেক কি কারণে এই কারণে যে তারা আল্লাহকে আল্লাহ যেভাবে মানতে বলেছেন ওইভাবে মানেনি প্রকৃতপক্ষে তারা ইমান কিছুটা থাকলেও আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও বিশ্বাসটা ছিল ভ্রান্ত যথাযথ ছিল না আমাদের বিশ্বাস যদি ওই রকম হয় যে আল্লাহ তো একজন আসেই আমাকে একজন হিল্লাও ধরতে হবে কাজেই বাবার কাছে যেতে হবে তাহলে তার মধ্যে আর আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না সুতরাং এসতে কামা আল্লাহর দিনের উপরে আল্লাহর এবাদতের উপরে আমাদেরকে অটল থাকতে হবে যেভাবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল এবাদত করার জন্য আমাদেরকে বলেছেন ওইভাবে থাকতে হবে তার ব্যতিক্রম নয় তার বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই চার নম্বর আমাদের করণীয় হবে আমরা যাবতীয় গোনাহ খাতা থেকে আমরা যাবতীয় পাপাচার থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করব যাতে করে পরকালীন জীবনে আমরা জান্নাত লাভ করতে পারি আল্লাহ বলছেন এন তাজ তানিব কাবাই রামা তুন হাও না আনহ নুকাফির আনকুম সাইয়ে আতিকুম ওয়ানুদুখেলুকুম মুদখালান কারিমা তাদেরকে যে বড় বড় গোনা থেকে নিষেধ করা হয়েছে যদি তা থেকে তারা বিরত হয় বিরত থাকে তাহলে নুকাফির আনকুম সাইয়ে আতিকুম আমি তাদের গোনাগুলিকে ক্ষমা করে দেব ওয়ানুদুখেলুকুম মুদখালান কারিমা আর আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব সম্মানিত স্থানে সম্মানিত স্থান মানে জান্নাতে প্রবেশ করাব রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন সুরা নিসা একত্রিশ নম্বর আয়াত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আসসালামাতুল খামসু ওয়াল জুমাতু এল জুমাতে ও রমাজানু এল রমাজানা মোকাফরাতুন লিমা বাই না হুন্না পাশক তো সালাত এক রমাজান থেকে আর এক রমাজান এক জুমা থেকে আর এক জুমা এর মধ্যবর্তী যত সগীরা গোনা আছে এগুলির জন্য প্রায়শ্চিত্ত কাফফারা স্বরূপ অর্থাৎ ফজরের সালাতা দেয়ার পর জোহরের সালাতা দেয়ার মধ্যবর্তী যত সগীরা গোনা সংগঠিত হবে এগুলি আল্লাহ মাফ করে দেবেন এগুলি ক্ষমা হয়ে যাবে জোহরের পর থেকে আসর আসর থেকে মাগরিব মাগরিব থেকে এশা এবং এশা থেকে পরবর্তী ফজর এভাবে পাশত্ত সালাতের মধ্যবর্তী যত সগীরা গোনা আছে আল্লাহ মাফ করবেন এক জুমা থেকে আর এক জুমা 
এবং এক ক্রমজন থেকে আরো ক্রমজনের মধ্যবর্তী যত সগীরা গোনা আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাফ করে দেবেন কখন এই দেশ তানাবাল কাবায়ের যদি সে কবিরা গোনা পরিহার করে তাহলে কবিরা গোনা থেকে আমাদেরকে বড় বড় গোনা থেকে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে বিরত থাকার রসুল্লাহ সাল্লাম আয়সা রাজি আল্লাহকে বললেন এ আয়সা এই এক আমার হাক্কার এত জরুপ হে আল্লাহ আয়সা ছোট ছোট গোনা থেকে তুমি বিরত থাকো কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে এই ছোট গুণাগুলি লেখার জন্য একজন ফ্রেস্তা নিযুক্ত আছে সুবাহন আল্লাহ বেহান্দি তাহলে আয়সাকে রাসুল সাবধান করেছেন আমাদের করণীয় কি হবে আমাদের করণীয় হবে সাধ্য মতো যত গুণা আছে যত পাপ আছে এগুলি থেকে আমাদেরকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে একটা উদাহরণ বলে আমি শেষ করছি একজন পাপি ব্যক্তি হাসান রহমাহুল্লার কাছে আসছেন এসে বলছেন যে আমি একজন পাপি মানুষ আমি চাই পাপ থেকে বিরত থাকতে কিন্তু পাপ থেকে বিরত থাকতে আমি পারছি না আপনি আমাকে একটা উপদেশ দিন হাসান বলছেন তুমি পাঁচটা কাজ করো আর তুমি যত বড় পাস পাপ পাপ করো সে বলছে কি সেগুলি হাসান বলছেন তুমি আল্লাহর দেওয়ারে যে খাবে না আর যত পারো পাপ করো লোকটা বলছে এটা কী করে সম্ভব এ দুনিয়াতে যা আছে সবই আল্লাহর দেওয়ার রিজেক তা আল্লাহর দেওয়ার নেওয়ার রিজেক না খেলে আমি পাপ আমি খাবো কি বাঁচবো কি করে তিনি বলছেন হ্যাঁ তুমি আল্লাহর দেওয়ার রিজেক খাওয়া বাদ দিয়ে দাও পাপ করো সে লোকটা বলছে দ্বিতীয় কাজ বলছে তুমি আল্লাহর দৃষ্টিকে এড়িয়ে তুমি যত পারো পাপ করো লোকটা বলছে এটা তো অসম্ভব আল্লাহ তো কালো পাহাড়ের অন্ধকার রাত্রিতে কালো পাহাড় দিয়ে কালো পিঁপড়া যদি হেঁটে যায় তাও তিনি দেখতে পান আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে কিছু নাই তাহলে কি করে সম্ভব আল্লাহর দৃষ্টি বাইরে যাওয়া সে জিজ্ঞেস করছে তাহলে তৃতীয় কাজ কি বলছে যে যখন মালাকুল মমতা আসবে তখন তুমি তাকে বাধা দেবে প্রতিহত করবে আর তুমি যত পারো পাপ করো সে বলছে এটা তো আগের গুলির চেয়ে আরও কঠিন এটা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয় তো সে আপনি চতুর্থটা বলেন তো বলছেন যে ঠিক আছে যখন তোমাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তুমি জাহান নাম থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে আর তুমি যত বড় পাপ করো তো বলছে এটা তো আগের চেয়ে আরও কঠিন সে আবার জিজ্ঞাসা করছে আপনার পঞ্চম কাজ কি সে বলছে হাসান রহিমা বলল বলছেন যে তুমি দুনিয়া থেকে বের হয়ে গিয়ে তুমি অন্য কোথাও গিয়ে যত পারো পাপ করো সে বলছে পূর্বের চারটার চেয়ে এটা আরও বেশি কঠিন আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে আজকের দিনের পর থেকে আর কোনো মানুষ আমাকে কখনো পাপ করতে দেখবে না সোহান আল্লাহ বেহামদি তাহলে আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি আল্লাহর দেওয়া নিজ রিজেক্ট খাচ্ছি তার নেয়ামত খাচ্ছি অথচ আল্লাহর নাফর মানে করছি আল্লাহ আমাকে দেখছেন যে আমি কি কাজ করছি আল্লাহর সামনে বসে আমি পাপ করছি আমাকে মরতে হবে একটু পরেই আমাকে মরতে হবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে অথচ আমি পাপ করছি মরার পরেই আমাকে নিশ্চিত পাপের কারণে জাহান নামে যেতে হবে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আছে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই অথচ আমরা পাপ করছি আল্লাহর এই পৃথিবীতে আমরা চলাফেরা করছি আবার এই পৃথিবীতে বসে আমরা পাপ করছি এটা কি করে সম্ভব আমরা যদি এই বিষয়গুলি একটু চিন্তা করি তাহলে পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখা অবশ্যই সম্ভব আমরা সবাই চিন্তা করি আমরা যেন পাপ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন সবশেষে মানুষ হিসাবে পাপ হতেই পারে হওয়ার পর পরে যেন আমরা সবাই তবা করি এবং তবার মাধ্যমে আমাদের বিগত জীবনের যত গুণা খাতা আছে এগুলি আল্লাহর কাছে আমরা ক্ষমা করে নিতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রতি রাত্রে রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে এসে দুনিয়ার আসমানে এসে মানুষকে ডাকেন হালমিন সাইল ইয়াস আলমি এমন কোনো প্রার্থনাকারী কি আছে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দান করব এমন কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী কি আছে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব এইভাবে আল্লাহ এসে ডাকেন তাহলে আমাদের কি করা দরকার আমাদের ওই সময় উঠে দরকার সালাত আদায় করে আমার বিগত জীবনের সব পাপকে স্মরণ করে আল্লাহর কাছে স্বীকার করে বিনীতভাবে তার কাছে তওবা করা তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা তাহলে ঈশ্বর আল্লাহর বলে আলমেদ আমাদেরকে মাফ করে দেবেন ঈশ্বর আজ আল্লাহ আহ থেকে বলেন তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন বান্দা যখন তার পাপকে স্বীকার করে এবং আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে তওবা করে ক্ষমা চায় আল্লাহ রবুল আলমিন তার তওবা কবুল করেন তাকে ক্ষমা করে দেন সুবাহন আল্লাহ বেহান্দি অতএব সুধুমণ্ডলী পরকালীন জীবনে আমাদের নাজাতের জন্য এবং জান্নাত লাভের জন্য এই কাজগুলি আমরা যেন ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত আমরা করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ মামি আল্লাহ সন্দারণ বাংলাদেশ 
বাংলাদেশ আলাদিস যুব সংঘ সেনাবাহিনী সংগঠন আলাদিস মহিলা সংস্থা আলাউর আলাদিস আন্দোলনের যত অঙ্গ সংগঠন আছে সবার প্রচেষ্টা একটাই এই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একদল মানুষ যেন তারা তৈরি হয় তারা পরকালীন জীবনে যেন জান্নাত পেতে পারে আলাদিস আন্দোলনের এই প্রচেষ্টারই অন্যতম ফসল হচ্ছে আজকের এই সম্মেলন অতএব সুদীমণ্ডলী যারা এখানে এসেছেন যারা এই আয়োজন করেছেন সবার জন্য আমরা এই দয়ে করব আমরা যেন কাল কেয়ামতের মাঠে আমরা প্রকৃতপক্ষে একজন মোত্তাকি মানুষ হয়ে আমরা জান্নাতে যেতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আকুল কৌলি হাজার আস্তাফুরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওয়ালি সাইরুল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবার